Fala pessoal, beleza? Como vocês sabem, eu deixo de forma gratuita aí meu WhatsApp na descrição de todos os vídeos e por dia eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Só para dar um exemplo para vocês, hoje, esse WhatsApp, galera, eu deixei ele zerado. Agora são meia-noite e 38 minutos, já tem 77 mensagens. No outro WhatsApp, eu também deixei ele zerado e já tem 97 mensagens. Muito provável que esse WhatsApp, porque assim todo dia, olha lá, já tem gente digitando. Então, muito provável que hoje, quando eu acordar, ele já vai estar tá com 140 a 150 mensagens e o de cá vai estar tá de entre 90 a 100. Ou seja, centenas de mensagens todos os dias. E quando as pessoas mandam dúvida de um PC que ela está olhando para comprar, o site número 1 um que aparece nesses links é do site da Magazine Luiza. Isso tem uma explicação bem óbvia. Primeiro que a Magazine Luiza desses sites brasileiros é o maior que tem. Eu não sei se em questão de acesso de vendas, mas em questão de nome é o maior que tem. Magazine Luiza todo mundo conhece. E como a maioria da, da, das pessoas que entram em contato comigo no WhatsApp são crianças e geralmente são os pais que vão comprar, faz muita lógica a Magazine Luiza estar sempre no topo, porque geralmente os pais né, querem comprar em um site confiável, é um site que já tem nome e Magazine Luiza, sem dúvida nenhuma, é um site confiável e é um site que os pais dessas crianças que entram em contato comigo sentem uma confiança de comprar lá. Só que existe um problema nisso aí. Primeiro que não é a Magazine Luiza que vende os PCs games. São empresas, entre aspas, terceirizadas. São empresas que se cadastram no site para vender dentro dessa plataforma. Assim como Americanas e Submarino. Ou seja, não é a Magazine Luiza que está vendendo os PCs. São empresas, novamente falando, que vendem dentro do site. Então, eu vou dar uma olhada aqui no site. Vou dar minha opinião técnica, uma opinião de um especialista em rádio, se vale a pena ou não comprar alguns PCs aqui de, dentro do site. Não tem como avaliar todos os PCs, senão ia dar um milhão de horas de vídeo, mas irei ver os PCs mais vendidos aqui. Como vou, vou saber disso? Vou botar PC Gamer na barra de, de procura e vou botar aqui é, nesse filtro, vou botar mais vendidos. Esses são os PCs mais vendidos aqui segundo o filtro deles aqui do site. Vou dar uma avaliada nesses primeiros aqui, galera. Irei apenas avaliar as peças do PC. Uma pessoa que está aqui tentando sempre passar para vocês PCs custo-benefício, máquinas feitas para o futuro. Primeiro PC, pela descrição diz que é um i5 com uma GT, não diz especificamente qual é, talvez lá embaixo vai ter dizendo. E o que chama a atenção é a gabinete, que é bonita, muito bonita inclusive a gabinete, gostei do visual. Olha só galera, que bonita a gabinete, hein? Isso chama a atenção de uma pessoa leiga, né? Ela vê essa gabinete bonita, ela já viu que é um PC pelo um preço acessível, com monitor né, de 19.5 polegadas, ou seja, um monitor do tamanho do meu, é um monitor legal, mas e teclado, então é um PCzinho assim praticamente completo e é isso com muitas vezes que as pessoas procuram quando vai comprar um PC, já querem um PC completo, né? Estamos aqui nas especificações que nunca eles deixam 100% claro, porque não tem como eu dizer para uma, uma pessoa que um PC é bom sem eu saber todos os componentes que vai dentro daquela máquina, entendeu? Aí fica complicado, né? Sabemos que um PC é um conjunto de peças, ele não é só uma ou duas peças, é um conjunto de peças que todas têm que ser de alto nível para o seu PC ter um alto rendimento. Então não adianta nada o cara comprar uma super placa de vídeo e botar uma fonte fuleira. Não adianta nada o cara comprar um super processador e colocar uma placa mãe que às vezes não suporta nem aquele processador direito. Eles não dizem, galera, qual é o modelo do i5, tá vendo? Não dizem. Eu não sei se é da, da segunda, da terceira, da quarta geração. Qual geração é? Não sei. A placa de vídeo GT610. Eu pesquisei, galera. Se liga. Ano de lançamento da GT610, 2012. Então eles estão me dizendo que uma GT610, uma placa de vídeo lançada em 2012, roda o PUBG em alto desempenho? Vamos ver. Pessoal, fiz inúmeras pesquisas. No YouTube não achei nenhum teste dessa GT610 rodando o PUBG oficial. Eles não dizem aqui que é o Lite, tá? Olha lá o que eles falam, PUBG. Uma pessoa leiga vai achar que é o PUBG oficial da Steam. E cara, eu assisti inúmeros testes da galera rodando ele no PUBG Lite, que é uma versão mais leve do jogo, uma versão grátis e leve do jogo. E vocês podem ver, cara, essa placa de vídeo nem consegue rodar o PUBG Lite em um FPS bom. Fica em 50... Galera, esse aqui eu assisti vários testes, tá? Não tem só isso. Olha o tanto de vídeo que tem do PUBG Lite. Vocês podem pesquisar à vontade. Então, como é que eles falam que rodou em excelente desempenho com o jogo rodando com tudo no low, um jogo extremamente leve como o PUBG Lite? Então é complicado, velho. Não tem como eu dizer para uma pessoa comprar um negócio desse. O monitor não dá muitas informações, mas diz que é 900p. Eu tenho um monitor 900p. A imagem não é ruim, dá para jogar de boa. Quase me tornei um jogador profissional de um game jogando em um monitor desse. Então o monitor tá legal. Então o que podemos ver aqui? Os 5, galera, depender da geração, se for da terceira ou quarta, até que dá para comprar em um PC barato, né? Mas temos uma placa de vídeo extremamente ruim, fraca. 
antiga, né? Uma gabinete até bacana, um conjunto de mouse e teclado que são básicos, não acho que aqueles teclados profissionais de... Não, é um teclado básico, um teclado simples e o um mouse simples. Então, por R$ 2.400, não tem como eu indicar uma máquina dessa para a galera. O que me preocupa é que ela, ela é a primeira da lista. Então, é muito fácil você abrir meu WhatsApp e ver pessoas que, às vezes, compram uma máquina como essa, né? Geralmente, esse daqui, ó, galera, que aparece muito. A galera compra e depois vai me procurar, dizendo que o PC é ruim, que o PC não tá rodando tal jogo, que viu que rodava, mas não tá rodando, e aí ela vai ter que descobrir que vai ter que comprar várias peças para melhorar o PC. Vamos ver o segundo PC da lista, porque eu achei essa gabinete incrivelmente linda. Olha só, galera, bonita, né? Aqui diz que é um i5, novamente no disco a geração, isso é uma tristeza muito grande, com a GT 1030. Diz que tem 8GB de memória RAM, não diz se é DDR3, se é DDR4, quantos GHz ela tem, qual a latência da memória RAM. Complica, velho. Qual é a fonte dessas, desses, desses computadores? Será que é uma fonte de qualidade ou uma fonte bomba? Não diz também. Vamos lá. Mesma coisa, eles colocam uma lista de jogos, né? Diz que foi testado no laboratório dele, né? O outro PC lá, eu faço um desafio. Se eles provarem que esse PC aqui roda os jogos, como eles falaram, excelente. O que é pra mim um excelente desempenho pra mim? No mínimo, rodar de 60 FPS pra cima é uma qualidade razoável. No alto, com algumas coisas no médio. É isso, no mínimo é isso. Porque você tá falando que tá rodando excelente desempenho. Então, pra mim, é isso. Se provarem que roda esses jogos todos aqui da lista desse jeito que eu falei, eu vou indicar esse PC. Então, galera, nunca acreditem nessa lista. O que vocês têm que fazer é pesquisar o modelo no YouTube. O modelo do processador, o modelo da placa de vídeo e o jogo que você quer ver ela rodando. Essa é a forma mais segura de vocês ver teste, beleza? Novamente, ele não diz qual i5 é. Pode ser da segunda, terceira, quarta, é, sexta geração, sétima geração. Não sei. Todos esses processadores têm quatro núcleos e tem quatro threads. Todos esses i5 que eu citei. Mas qual é, velho? Eu não disse, né? É o i5 4460? É o, é o i5 4570? É o i5 4440? É o i5 3570? É o i5 6600? Não sei, cara. É o 7100? É o 2400? Tem vários modelos de 5 por aí que tem 4 núcleos e tem 4 threads. Aí fica meio complicado, né? Não, não dizem a marca da fonte, as especificações da fonte não diz. A GTM30, como eu falei, é a placa de vídeo razoavelmente boa. Até 500 reais aí, junto com a X550, como eu falei, é a melhor que tem no mercado. 8 GB de RAM, que é o mínimo por jogos. Infelizmente, por, por não dizer a placa mãe, a fonte e até as memórias RAM, eu não posso dizer pra galera comprar uma máquina dessa por falta de informação. Agora se a fonte for de qualidade, a placa mãe for boa e a memória RAM for de uma marca legal, uma memória RAM realmente gamer, com dissipador de calor que é o que eu indico para jogos, beleza esse PC eu já indicaria para uma pessoa comprar, porque é interessante o combo né? se também for um i5 obviamente mais atualizado, e se for um i5 de segunda geração eu já fico um pé atrás mas por R$ 1.200, reais, eu falo, cara se você for comprar a vista vale a pena, porque tem uma GT 1030, então um, um combo até interessante com o i5 mesmo sendo um i5 meio antigo, eu sei disso, mas vai conseguir rodar os jogos ali leves, vai conseguir rodar o que a maioria quer, que é o Free Fire de boa, vai conseguir rodar um PUBG Lite, então tá suave, é uma máquina básica que vai suprir a necessidade da maioria da galera, e eu poderia indicar, mas infelizmente eu não posso fazer isso, porque eu não tenho informação de todas as peças, eu tenho medo de indicar o pessoal comprar uma máquina dessa e com a fonte bomba, aí não pode ser que dê um curto de energia, né? a fonte dele não seja uma fonte com sistema de segurança com as fontes de qualidade tem, passe uma energia sobrecarrega ali alguma alguma peça e queima algum componente do PC dele e aí, não posso infelizmente nicar isso, é, ia ficar com a consciência pesada, e galera vocês podem ver que o resto dos PCs é a mesma coisa aí sempre eles colocam 5, não diz qual a marca, bota uma placa de vídeo GT 1050, que é uma placa de vídeo que hoje não vale mais a pena ser adquirida, assim como a 1050 i e os preços sinceramente não batem, me desculpa, mas não tem como, então o que eu vou fazer agora, eu vou dar uma pesquisada é, em PCs com peças mais atuais, por exemplo, PC Gamer com Ryzen 5 3400G. Será que vende aqui? Ah, agora as coisas melhoram um pouco. Olha só, 2200, ó aqui, aqui vale a pena comprar, ó. Aqui vale a pena comprar, ó. Vem com a gabinete bonita, dá para mudar a cor, né, através desse controle. Essa imagem aqui, vou daqui a pouco vou dar uma olhada. Talvez já venha com esses três fãs na parte frontal. Tem o um Ryzen 5 3400G, já vem SSD. Pronto. Isso daqui que eu tô falando. Isso aqui já é um PC mais atualizado. Ó aqui, galera. Não, parabéns para esse vendedor, cara. Eu não conheço a má empresa Gigantec, sinceramente eu não conheço 
conheço, mas bota as informações aqui, ó. Olha só que interessante. O Ryzen 5 já bota o modelo da placa mãe, coloca aqui a fonte que vai, tem o selo 80 Plus bronze, tem PFC ativo. Olha só que legal. O único problema é esse aqui, ó, que vem com o sistema Linux. Isso não tem problema, galera. Vocês podem baixar de forma gratuita o Windows 10, beleza? Se você não quiser comprar, você vai ficar com isso aqui que eu tô na tela, ó. ativar o Windows. Isso aqui não interfere em nada no desempenho da sua máquina. No máximo, você não vai conseguir alterar alguns temas. É coisas básicas que não vai interferir em nada na sua jogatina. Tem gente que acha que quando bate os 30 dias lá, o PC para de funcionar, não. Ó, diz que a memória RAM vai com a frequência de 2.400 MHz. Já é DDR4, obviamente, que é o que o processador exige. Já vai com esses 240 de Ou seja, o cara deixou as informações claras. E um PC desse, tem como eu dizer pra galera comprar. E o preço não tá ruim. Se a galera for comprar parcelado, eu digo, ó, oh, pessoal. Se comprar parcelado, não vale a pena. Mas se comprar à vista, vale. Tá valendo a pena, entendeu? Então essa é uma máquina que eu consigo valer a pena. E tem outros aqui, ó. Aqui, ó. 16 GB. Esse aqui, ó. Já vai com 16 GB. Com SSD de 480. Ou seja, uma máquina que vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma máquina com RX 550. Que foi a placa de vídeo mais custo benefício de 2019. Aí, galera. Temos aquele mesmo problema, né? Os caras colocaram em 5. Mas não sei qual o modelo. Aqui a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Ó, galera. Mas eu encontrei esse anúncio aqui, ó. E 39100F com RX 570. Excelente combo. Você já compra um processador atualizado da nona geração, que é a geração mais atual que tem da linha da Intel. Você futuramente pode fazer um upgrade facilmente, né? É, no processador. Você pode comprar, por exemplo, um i5 9400F. Você também pode comprar um i7, quem sabe. Então dá para fazer upgrades excelentes no futuro, entendeu? Então por isso que é importante vocês comprarem PCs com peças atualizadas, por causa da questão do upgrade. Upgrade, galera, é uma coisa que você vai ter que fazer uma hora, porque os jogos vão evoluindo. Todo ano os jogos vão evoluindo graficamente. Se você pega o melhor jogo, The Witcher 3, que foi lançado acho que em 2013, e pega um jogo do ano passado, você vai ver que jogos até de empresas que não são grandes já conseguem bater aquele gráfico, porque os jogos vão evoluindo ao passar dos anos. Então, uma hora ou outra, um PC que você comprar, ele vai ficar velho e você vai precisar trocar. O problema é que quando você compra um PC hoje com peças antigas, daqui a 4 anos, vai estar tá mais antigo ainda. Concorda comigo? Aí você vai ter que trocar processador, placa-mãe, memória RAM, às vezes você vai precisar trocar também a placa de vídeo, vai trocar um monte de coisa, ou seja, vai basicamente comprar um PC do zero. E esse é o problema. Aqui dá a informação do processador, como eu disse, 3910F, RX 570, um modelo de 4 GB, memória RAM não diz qual os megahertz, já é um ponto negativo. Diz que a placa mãe não diz a marca, mas diz que é um, os modelos H310M, que são placas mães que vai suportar um i5, vai suportar um i7, se você quiser botar na sua máquina futuramente. SSD 240 GB, não diz se é M.2, mas provavelmente é SATA, que é o modelo mais básico. Também não diz muito sobre a fonte, isso aqui é um problema problema, tá? Então aqui é um PC que eu vou dizer pro inscrito, olha, entre em contato, vê qual é a fonte, porque RX 570 para você não ter problema, eu sempre indico fonte de 500 watts e aqui na descrição diz 400. Então, já é um PC que eu gostei, mas eu fiquei com o pé atrás na hora da fonte. Então é uma máquina que eu falar, eu eu vou dizer pro meu inscrito que vai entrar em contato comigo, olha cara, pergunte lá qual é a fonte e você me fala, a depender do se eles botam a fonte de 500, eu falo, ó, pode comprar que vale a pena. Então, galera, o vídeo para não ficar muito longo, se se vocês quiserem a parte 2, vocês comentam aí. Ah, é. Para resumir, tem máquinas boas, tem máquinas ruins. Então, querendo ou não, precisa de alguém que tenha um conhecimento na área para verificar, para vocês não comprarem um PC ruim. Meu WhatsApp está na descrição, qualquer coisa pode chamar lá, é de graça. Só peço, por favor, entre em contato se realmente você for comprar um PC. Tá juntando dinheiro ainda? Não adianta me procurar, porque as peças se atualizam o tempo todo, os preços se atualizam, as estratégias mudam. Então hoje, um processador pode estar tá valendo a pena, mas quando você for comprar, ele não vale mais a pena. Então entre em contato só quando você for comprar. Eu pesquiso e te mando, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Muito obrigado, Tom Castilho. Espero que gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Beleza? Então, valeu, falou. Fui.